আসসালামু আলাইকুম আজকের ভিডিওটা হচ্ছে আমাদের বেসিক্যালি নাম্বারস ফর্মিং ইউজিং ডিজিটস আমরা কিছু ডিজিট দেওয়া থাকলে সেগুলোকে ইউজ করে কিভাবে নাম্বারস বানাইতে পারি ফলোইং সাম কন্ডিশনস অথবা কনস্টেন্টস তো আমাদের কি কিছু ডিজিটস দেওয়া আছে লেটস স্টার্ট উইথ দিস সেট অফ ডিজিটস ওয়ান টু সে ফোর ফাইভ অ্যান্ড সেভেন ওকে র্যান্ডামলি আমি পাঁচটা ডিজিট নিলাম ছয়টা করে দিই ওকে সো ছয়টা ডিজিট নেসি এই ছয়টা ডিজিট নিয়েই আমি বিভিন্ন প্রশ্ন করব এই ছয় ডিজিটকে ইউজ করে আমি বিভিন্ন ধরনের নাম্বারস ফর্ম করা ট্রাই করব ওকে নাম্বারসগুলোর বিভিন্ন কন্ডিশন দিব অ্যান্ড ওই কন্ডিশন ফলো করে কতগুলো ডিফারেন্ট নাম্বারস ক্রিয়েট করা যায় এটা আমরা ফিগার আউট করার ট্রাই করব ওকে তো প্রথমটা হচ্ছে আমাদের এই ছয় ডিজিট ইউজ করে চার ডিজিটের কয়টা নাম্বার ফর্ম করা যায় ওকে সো নাম্বারস চার ডিজিটস ফোর ডিজিট নাম্বারস কয়টা ফর্ম করা যায় ফোর ডিজিট নাম্বার বলতে আমরা কী বোঝাচ্ছি ধরো ওয়ান টু ফোর ফাইভ এটা একটা ফোর ডিজিট নাম্বার ওকে মানে সাম সামথিং গ্রেটার দেন থাউজেন্ড অ্যান্ড সামথিং লেস দেন টেন থাউজেন্ড ওকে সো ফোর ডিজিটের নাম্বার আমরা ফর্ম করবো অ্যান্ড আমি দুইটা জিনিস প্যারালালি করবো একটা হচ্ছে ইউজিং দেম ওয়ান্স আরেকটা হচ্ছে ইউজিং দেম মোর দ্যান ওয়ান্স সো মোর লিখলাম মোর দ্যান ওয়ান্স যদি আমার এগুলো অ্যাভেলেবেল অপশান থাকে আমরা যেভাবে আজকে পড়ছি সেটা হচ্ছে পারমিটেশন উইদাউট রিপিটেশন অ্যান্ড উইথ রিপিটেশন তাহলে ইউজিং ওয়ান্স আর ইউজিং মোর দ্যান ওয়ান্স ইউজিং ওয়ান্সেও দুইটা কেসে আমরা একটা স্টাইল ফলো করবো সেটা হচ্ছে আমরা চারটা বক্সের জন্য চারটা ডিজিটের জন্য চারটা বক্স বানাই ফেলবো আমাদের শুধু ফোর ডিজিট নাম্বার বলছে আর কোনো কন্ডিশন কিন্তু মেনশন করে নেই জাস্ট ফোর ডিজিট নাম্বার তাহলে ফোর ডিজিটের জন্য আমরা চারটা বক্স বানাই ফেললাম দোনো সাইডে ওকে সো ফার্স্ট সাইডে যখন আমাদের চার ডিজিট নাম্বার ফর্ম করতেছি আমরা আমাদের কাছে আসে ছয়টা ডিজিট তাহলে ফার্স্ট বক্সের জন্য আমাদের কাছে ছয়টা অপশান অ্যান্ড দেন তারপর একটা অপশান কমে যাবে ফাইভ অ্যান্ড দেন তারপর একটা অপশান কমে যাবে ফোর অ্যান্ড দেন থ্রি ওকে সো একটা বক্স কতভাবে ফিল্ড আপ হইতে পারে সেটা আমরা নিচে একটা নাম্বার লিখে এক্সপ্রেস করতেছি দ্যাট এই বক্সে ছয়ভাবে ফিল আপ হইতে পারে অ্যান্ড এই বক্সে যেই বসুক না কেন আমার কাছে আর বাকি পাঁচটা অপশান থাকবে তো এটা হচ্ছে সিক্স পি ফোর একদম শর্টকাটে যেভাবে লেখা যায় সেটা হচ্ছে সিক্স পি ফোর বাট ক্যালকুলেট করার সময় কিন্তু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি লিখতে হবে লেখা লাগবে বাট যদি আমি ইউজিং মোর দ্যান ওয়ান্স হয় তখন আমি এখানে যদি ছয়টা অপশান থাকে তাহলে এখানেও কিন্তু ছয়টা অপশান থাকবে এখানে যেই যাকেই ইউজ করি না কেন সে আমার স্টিল আমার রিসোর্সে সে থেকে যাবে অ্যান্ড দেন আরও সিক্স দেন আরও সিক্স ওকে সো এভাবে করে আমরা জাস্ট যদি ফোর ডিজিট নাম্বার বলে তাহলে আমরা খুব ইজিলি করতে পারি হোয়াট ইফ আমাদেরকে যদি জিজ্ঞেস করা হয় দ্যাট আমাদেরকে বিভিন্ন কন্ডিশান দিয়ে দেয় লাইক ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার ফোর ডিজিটের ইভেন্ট নাম্বার বলল তো ইভেন্ট নাম্বারের ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদেরকে কী করতে হবে একটু কেয়ারফুল থাকতে হবে হ্যাঁ আমরা আবার আগের মতো করতেছি যেহেতু ফোর ডিজিট বলছে আমাদেরকে ফোর ডিজিটের জন্য আমরা চারটা ডিজিট দিলাম চারটা ডিজিটের জন্য চারটা বক্স বানাইছি আবার চারটা ডিজিটের জন্য চারটা বক্স বানাইছি তো এখন আমাদেরকে এক একটা সেপারেট কন্ডিশন আছে যেটা হচ্ছে ইভেন্ট নাম্বার হতে হবে অ্যান্ড ইভেন্ট নাম্বার আমরা কেমনি বুঝি কেমনি বুঝি ইভেন্ট নাম্বার বুঝি লাস্ট ডিজিটটা দেখে লাস্ট পজিশনটা দেখে এবং কি এখানে আমার লাস্ট পজিশনে কয়টা অপশান আছে আমি টু আর ফোর আমার কিন্তু ইভেন্ট আর কেউ নাই রাইট আমার ইভেন্ট হচ্ছে টু আর ফোর আছে বাকিগুলো সবগুলো অড নিছি আমি তো টু আর ফোর আমি এখানে ভিতরে অপশানগুলো লিখতেছি টু অথবা ফোর এই দুজনের যে কোনো একটা একজন বসতে পারবে রাইট তো বসবে তো যে কোনো একজন বাট অপশান কয়টা আমার কাছে অপশান হচ্ছে আমার কাছে দুইটা টু অথবা ফোর এই দুইটা অপশান ওকে সো এই দুইটা অপশান এই দুজন থেকে যে কোনো একজন বসলো লাইট সে টু বসলো টু বসলো আমার হাতে বাকি পাঁচজন থাকবে ফোর বসলে আমার হাতে বাকি পাঁচজন থাকবে ওকে তো দেখো আমাকে কিন্তু ফার্স্ট বক্স থেকে ফিল আপ না করে আমাকে এবারে লাস্ট বক্সে আগে কনসেনট্রেট করা লাগলো তাহলে লাস্ট বক্সের জিনিসপত্র হ্যান্ডেল করে ফেলছে এখন যে কোনো একজন বসে গেল যেহেতু আমি এই বক্সের নিচে নাম্বার দিয়ে দিয়েছি মানে এই বক্সে একজন বসে গেছে মানে এই বক্সে একজন বসে গেলে আমার কাছে আর বাকি আছে আর পাঁচটা নাম্বার তাহলে এই পাঁচটা নাম্বার তাহলে এখন বাকি যে কোনো সিকোয়েন্সে আমি চিপ করবো তাহলে এই বক্সে আমার পাঁচটা অপশান অ্যান্ড দেন তারপরের বক্সে আমার আরেকটা কমে যাবে চারটা অপশান দেন এই বক্সে আরেকটা কমে যাবে তিনটা অপশান তাহলে ফাইভ ইন্টু মনে হচ্ছে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি ইন্টু টু বাট এই টুটা আমরা আগে লিখছি অ্যাকচুয়ালি ওকে সো মানে ফাইভ ইন্টু ফোর ইন্টু থ্রি বা এখানে এটাকে আরও সুন্দর করে এভাবে লিখা যায় তার লাস্ট ডিটটা হচ্ছে টু আর সামনে হচ্ছে ফাইভ পি ওকে সো এইভাবে করে করা যায় আর মোর দেন ওয়ান্সের ক্ষেত্রেও কী হবে মোর দেন ওয়ান্সের ক্ষেত্রেও আমাদের ইভেন্ট নাম্বারটা তো কেয়ারফুলি করতে হবে এখানে তো আর ছয়টা অপশান
এটা দিয়ে দেখি ওয়ান টু ফোর ফাইভ সেভেন অ্যান্ড নাইন এগুলো ছিল আমার জিনিসপত্র ওকে এই এই সব ডিজিট আছে এখন আমি এই দাগটা দিয়ে হচ্ছে আমি সবসময় এই সাইডে ওয়ান্স ইউজিং ওয়ান্স আর এই সাইডে মোর ক্যালকুলেট করতে হবে ওকে তো নেক্সট কোয়েশন তিন নাম্বার তোমাদেরকে লাস্ট ডিজিট অর্ড থাকলে সেটা কীভাবে করতে হয় সেটা তোমরা নিজেরা ট্রাই করে দেখবা অ্যান্ড এখন আমরা আমরা আরেকটা করবো দ্যাট ফোর ডিজিটের জায়গায় ফোর ডিজিট তো অনেকগুলো আমি থ্রি ডিজিট দিয়ে করি ওকে থ্রি ডিজিট থ্রি ডিজিট নাম্বার্স গ্রেটার দেন গ্রেটার দেন লেট সে ফোর হান্ড্রেড ফোর হান্ড্রেড থেকে বড় থ্রি ডিজিট নাম্বার্স বাট ফোর হান্ড্রেড থেকে বড় তাহলে আমাদেরকে যেটা করা লাগবে সেটা হচ্ছে থ্রি ডিজিটের জন্য তিনটা বক্স করব থ্রি ডিজিটের জন্য তিনটা বক্স করব ওকে তো ফোর হান্ড্রেড থেকে বড় ফোর হান্ড্রেড থেকে বড় মানে হচ্ছে আমি যদি এখানে ওয়ান বসাই তাহলে ওয়ানের পরে যাই বসাই এটা ফোর হান্ড্রেড থেকে ছোটো হবে টু বসাইলেও হবে না ওকে সো আমাকে এই এই বক্সটাতে একটু কেয়ারফুলি চিন্তা করে রাখতেছে ফোর হান্ড্রেড থেকে বড় হইলে এই বক্সে ফোর অথবা তার চেয়ে বড় হতে হবে তাহলে এই বক্স আমার অপশান আছে এখন ফোর ফাইভ সেভেন নাইন চারটা অপশান আছে তাহলে এখানে চারটা অপশান যে কোনো একজন বসে গেলে আমার হাতে আর বাকি থাকে পাঁচজন অ্যান্ড দেন চারজন ওকে সো ইটস বেসিকলি ফোর ইন্টু ফাইভ পি টু ওকে সো দোনোভাবে চিন্তা করতে পারো অ্যান্ড এই কে এই কেসে হচ্ছে এই কেসও আমার ফার্স্ট বক্সটা সিমিলারলি হ্যান্ডেল করতে হবে তাহলে এখানে আমার বসতে পারবে হচ্ছে ফোর ফাইভ সেভেন নাইন তাহলে এই বক্সে চারটা অপশান কিন্তু বাকিগুলোর উপর আর কোনো কন্ডিশান নেই তাহলে ছয় ছয় ওকে সো বুঝে যাচ্ছে আসলে ইউজিং মোর দ্যান ওয়ান্স অন মানে ম্যাক্সিমাম টাইমে আসলে সহজ এখানে আমাদেরকে একটু ক্যালকুলেশনে কয়জনকে ইউজ করছি কয়জনকে ইউজ করি নাই অনেক ঝামেলা থাকে বাট এখানে যেসব বক্সের উপর কোনো কন্ডিশান নেই সেগুলো হচ্ছে ফুল পটেন্সিয়াল সেগুলোতে সবাইকে আমি বসাইতে পারবো কোনো কন্ডিশান আমাকে টেনশন করা লাগবে না তাহলে থ্রি ডিজিট নাম্বার্স গ্রেটার দেন ফোর হান্ড্রেড এটা আই হোপ বুঝতে পারছে আচ্ছা লাস্ট আরেকটা করব সেটা হচ্ছে ফোর ডিজিট নাম্বারই দিচ্ছি ফোর ডিজিট ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার্স গ্রেটার দেন টু হান্ড্রেড ওকে ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার্স গ্রেটার দেন টু দেখো অনেকগুলো কন্ডিশন একসাথে ফোর ডিজিটের জন্য চারটা চারটা করে কিন্তু বক্স করেই ফেলতে পারবো এটা কোনো সমস্যা না ওকে আর এটা করলে যে পার্শিয়াল মার্কস পা ভাই এসব চিন্তা করেও লাভ নাই পার্শিয়াল মার্কস দিয়ে কী করবা জীবনে ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার গ্রেটার দেন টু থাউজেন্ড ওকে সো ইভেন নাম্বারের জন্য লাস্ট বক্সেও খেয়াল খেয়াল করতে হবে গ্রেটার দেন টু থাউজেন্ডে ফার্স্ট বক্সেও খেয়াল করতে হবে ওকে মানে ফার্স্ট বক্সের আমার টু ফোর ফার্স্ট বক্সে হচ্ছে আমার ওয়ান বসতে পারবে না রাইট টু ফোর ফাইভ সেভেন নাইন এগুলো বসতে হবে লাস্ট বক্সে আমার ওয়ান ফাইভ সেভেন নাইন বসতে পারবে না ইভেনের জন্য টু আর ফোর বসতে হবে ওকে সো ওয়ান্সটা ইউজ আগে না করে আমরা মোর দ্যান ওয়ান্সটা আগে করতেছি বিকজ মোর দ্যান ওয়ান হচ্ছে একটু চিন্তা করা সহজ ওকে সো দেখি মোর দ্যান ওয়ান্সে আসলে আমি কোথায় কাকে ইউজ করছি সেটা আমার অত বেশি ম্যাটার করে না ওকে সো আমরা এখানে গ্রেটার দেন টু থাউজেন্ডের জন্য আমার কী কী হইতে পারে ওয়ান ফোর ফাইভ সেভেন নাইন এগুলো তাহলে ওয়ান ফোর ফাইভ সেভেন সরি সরি টু থাউজেন্ড গ্রেটার দেন টু থাউজেন্ড মানে হচ্ছে টু ফোর ফাইভ সেভেন নাইন এই পাঁচজন আমার কাছে এখানে পাঁচটা অপশান থাকবে অ্যান্ড ইভেন হওয়ার জন্য এখানে টু আর ফোর তাহলে এখানে দুইটা অপশান আর বাকি মাঝখানে যারা আছে তারা ছয়টা অপশান সো খুবই সহজ ফাইভ ইন্টু সিক্স স্কোয়ার ইন্টু টু এটা একবারে হয়ে গেল বাট ইউজিং ওয়ানসে একটু ঝামেলা হয় ঝামেলাটা কি সেটা হচ্ছে যখন ইভেন তখন লাস্টে তো আমার টু অথবা ফোরই বসতে হবে অ্যান্ড যেহেতু গ্রেটার দেন টু থাউজেন্ড তাহলে ফার্স্টে আমার অপশান আছে হচ্ছে টু আসে ফোর আসে ফাইভ আসে সেভেন আসে নাইন আসে তাহলে লাস্টে পাঁচটা অপশান কিন্তু আমার ফার্স্টে যদি টু বসে তাহলে মানে লাস্টে যদি টু বসে তাহলে ফার্স্টে কিন্তু টু বসতে পারবে না আবার লাস্টে যদি ফোর বসে তাহলে ফার্স্টে ফোর বসতে পারবে না ওকে সো একটু কিন্তু মানে দুইটার মধ্যে আমাকে সেপারেটলি হিসাব করতে হবে বাট একটা জিনিস খেয়াল করো এখানে একটা প্যাটার্ন আছে দ্যাট আমি যদি টু বসে তাহলে ফার্স্টে টু না বসলে কয়টা অপশান থাকে এক দুই তিন চার চারটা অপশান আর এখানে যদি ফোর বসে ফার্স্টে ফোর না বসলে এখানে অপশান থাকে হচ্ছে আবার টু এক দুই তিন চার এভাবে করে এভাবে করে কিন্তু হিসাব করা যায় সো আমি যদি এখানে দুই লিখি তাহলে এখানে যেহেতু দুজনের জন্য দুইটা অপশান যেই বসুক না কেন সামনে আমার এই পাঁচজনের মধ্যে চারজন বসার পজিশান থাকবে এটা বোঝা একটু কঠিন সো এই পার্টটা আরেকবার অবজার্ভ করি এখানে যদি টু বসে তাহলে আমার সামনে তো এমনিতে পাঁচটা অপশান এমনি কিন্তু আমার কাছে পাঁচটা অপশান বাট এখানে যদি টু বসে যায় সামনে তো টু বসতে পারবে না তাহলে বাকি থাকে চারটা অপশান আবার এখানে
फोर छाड़ा बाकी चार्ट अपशन ओके सो कारण की एक बार यूज कर फिलहाल ताकि आबाद यूज करा जाए ना इट एक झमेला मना होते आबाद भेगे देखा दें बाट आप तो जा बल इतने दुटा बस लेकिन एक कमे जाए टू एखे फोर दें दुई बक्से दो जन बस गलो हमारे टोटल छो हे टोटल छो छ जार मध्य दुई बक्से दो जन बस गेसे बाकी थके चार जन नेक्स्ट बक्स हम चार अपशन नेक्स्ट बक्स तीन अपशन ओके सो एखे आगे टू दें एखे फोर तर फोर इंटू थ्री एटाई हे अन्सार चिंता कठिन तक कैसे भाग कर भाग कैमने देखाई प्रश्न दीची से प्रश्न भलोक कैसे भाग करब से क्वेश्चन क्वेश्चन हम फोर डिजिट अड नम्बर ग्रेटर दें विभिन्न जिस पत्र आसान झमेला टू बस तो सामने चार्शन ही ठीक है फोर बस सामने शुद्म तीन टाइम चिंता करते छोड़ा बुझले मोटामुटी डिजिट फर्मेशन सब भाव पसिबल ओके सो मोटामुटी सब गुरा टाइप कवर कर फिलसी झमेलार एलिमेंट इंट्रोडिउस कर जे एलिमेंटा सेपारेटलि निजे अनेकगुल झमेला क्रिएट कर जो हमारे सेट अफ डिजिट्सर मध्य जिरो थे जिरो थे जिरो नहीं आलदा कहनी शुरू हो जाए ओके सो जिरो नहीं जो जिरो नहीं जो कहानीगुल्लो है सेटा दो एक्साम्पल देखो और आगे गुला सह यूज कर आगे कन्सेप्टगुल्लो सह यूज कर मोटामुटी सबधरण नम्बर फर्मेशन सल्व करते पर इनशाला तो जिरो दिए प्रथम एक देखा से फोर डिजिट इवेंट नम्बर हमें कोचु बी नहीं जस्ट फोर डिजिट इवेंट नम्बर बोल अच्छा फोर डिजिट इवेंट नम्बर आगे जस्ट फोर डिजिट नम्बर बी तेल एक सहज है फोर डिजिट नम्बर वांस और मोर दैन वांस ओके मोर दोनोंटाई करी मोर क्यों खूब सहज मोर सबा पार्बा मोरे मोर दैन वांस यूज करते दी मैं उथ रिपिटेशन एलाउ कर ले सबा सबाई सब किस पार्बा एखे टोटल सात चार डिजिट आसे और हमारे दरकार फोर डिजिट नम्बर और फोर डिजिट नम्बर मध्य जेहतु एक जो जिरो आसे सामने जिरो बस ले फोर डिजिट थे ना से थ्री डिजिट हो जाए सामने शुद्ध जिरो बसते पर सामने जिरो बस ना बसार अर्थ हो सामने हमारे शुद्ध छा अपन और बाकी सब जगह सतटा कर अपशन तैना बिकज हमारे सतटा डिजिट आसे टोटल पिछने सब सतटा कर बसते सबाई बसते छोटे छोड़ मानी नैचारे फाइव लिखते इच्छा कर 
ওকে বাট এটা ভাবতে হবে আমরা এখানে একজন জিরোকে বাদ দিয়েছিলাম মানে আমাদের যদি এখানে একজন বসেও যাই তাও কিন্তু জিরো সহ আমার ছয়জন বাকি এরপরেও আবার সিক্স হবে তারপর ফাইভ তারপর ফোর এই পার্টটা একটু ভেবে দেই ঘ আমি এখানে জিরো ছাড়া ছয়জন আবার যে কোনো একজন বসে গেল পরে কিন্তু আমার আমার লিস্টে আবার জিরোকে আমি ইনক্লুড করতে পারতেছি দিস টাইম তখন আমার আবার ছয়জন হয়ে গেল তাহলে সিক্স ইন্টু সিক্স ইন্টু ফাইভ ইন্টু ফোর ওকে সি একদম কোনো কন্ডিশন ছাড়াও কিন্তু ওয়ান্সে ঝামেলা হয়ে গেছে জাস্ট বিকজ অফ দিস জিরো এই জিরোটা থাকলে এখানে একটু বেশি ক্যালকুলেশন করা লাগে আর কি মানে বেসিক্যালি এখানে সেভেন থাকার কথা ছিল যদি জিরো না থাকতো সেই সেভেনটাই সিক্স হয়ে গেছে আর কিছু না বাকি সব কিছু সেম আছে তাহলে এটা গেল ফোর ডিজিট নাম্বার ফোর ডিজিট নাম্বার না বলে আমরা যদি ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার বলতাম ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার বলি লাগছে ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার তাহলে মোর দ্যান ওয়ানসটা খুব যেহেতু সহজ মোর দ্যান ওয়ানটা করে ফেলি ফোর ডিজিট ইভেন নাম্বার হওয়ার জন্য লাস্টে ইভেন থাকতে হবে অ্যান্ড লাস্টে ইভেন মানে কী কী থাকতে পারবে দিস টাইম লাস্টে ইভেন মানে এখানে জিরো টু আর ফোর না চারটা আমি জাস্ট অপশানগুলো ভিতরে লিখতেছি ওকে জাস্ট কোনোভাবে তোমরা অ্যাডজাস্ট করলেই হবে এখানে লাস্টে তিনটে অপশান অ্যান্ড কোনো বক্সের সাথে কোনো বক্সের কোনো সম্পর্ক নেই এটা হচ্ছে মোর দ্যান ওয়ানসের সবচেয়ে সুবিধা আমি এক প্রত্যেকটা বক্স ইন্ডিভিজুয়ালি আমি ক্যালকুলেট করতে পারবো আর সামনের বক্সে জিরো ছাড়া সবাই বসতে পারবে তাহলে সামনের বক্সে ছয়টা অপশান বাকি সবগুলো বক্সে আমার আসলে সাতটা করে অপশান সিক্স ইন্টু সেভেন ইন্টু সেভেন ইন্টু থ্রি ডান ওকে মোর দ্যান ওয়ান্স খুব সহজ বাট ওয়ান্স যদি ইউজ করতে হয় সবাইকে যদি আমি শুধু একবারই ইউজ করতে পারি এখানে আমার আরেকটা ঝামেলা চলে আসলো সেটা হচ্ছে আমার ইভেন্ট হওয়ার জন্য তো লাস্টে জিরো টু ফোর এরা সবাই তো আসেই কিন্তু যদি লাস্টে জিরো বসে তাহলে সামনে তো আমাকে আর জিরো নিয়ে টেনশন করতে হচ্ছে না বাট আবার যদি লাস্টে টু আর ফোর বসে তখন কিন্তু আমাকে আবার জিরো নিয়ে টেনশন করতে হচ্ছে কোনো জিরো কি সামনে বসে যাচ্ছে কি না তাহলে দেখো আবার আরেকটা ঝামেলা ক্রিয়েট হয়ে গেলো তাহলে ঝামেলা যেহেতু ক্রিয়েট হয়ে গেছে ঝামেলা সলভ করবো হচ্ছে আমরা কী করবো দুইটা ফিল্ড করে ফেলবো অথবা তোমরা চাইলে তিনটা ফিল্ড করে ফেলতে পারো আমি আপাতত দুইটা ফিল্ড করতেছি দুইটা ফিল্ড মানে তো এই জিনিসটাকে দুইবার কপি করে ফেললাম দ্যাট হয় এভাবে হবে মানে হয় লাস্টে জিরো থাকবে অথবা লাস্টে টু বা ফোর এই দুইজন থাকবে কারণ কি দুই এই দুজনের মধ্যে কোনো ঝামেলা নেই আসলে এই জিরোটাতেই ঝামেলা হয় লাস্টে জিরো থাকবে মানে একটা অপশান অথবা লাস্টে টু কমা ফোর থাকবে দুইটা অপশান লাস্টে যদি টু কমা ফোর থাকে তাহলে টু অথবা ফোর যে কোনো একজন বসলো যে কোনো একজন বসলে আমার সাতজন থেকে যে কোনো একজন বসলে ছয়জন বাকি কিন্তু সেই ছয়জনের মধ্যে একটা জিরো আছে সেই জিরোটা সামনে বসতে পারবে না তাহলে সামনে বসতে পারবে বাকি পাঁচজন এতটুক আস্তে ধীরে চিন্তা করবা একজন বসে গেল ছয়জন বাকি ছয়জনের মধ্যে একটা জিরো সেই জিরোটা বসতে পারবে না তো সামনে বসতে পারবে পাঁচজন দেন চিন্তা হচ্ছে দুইটা পজিশনে দুইজন বসে গেল এখন আর জিরো নিয়ে টেনশন করার দরকার নেই দুইটা পজিশনে দুজন বসে গেল আমার টোটাল সাতটা ডিজিট আছে দুইটা পজিশনে দুজন বসে গেল আমার বাকি পাঁচজন এখানে পাঁচজন তারপর আরেকজন বসে গেল বাকি চারজন তো এটাই হচ্ছে আমার লাস্টে টু অথবা ফোর বসে যতগুলো পসিবল অ্যারেঞ্জমেন্ট আর যদি লাস্টে জিরো বসে তাহলে তো সুখের জীবন সেটা হচ্ছে আমার জিরো যেহেতু বসে গেছে বাকি ছয়জনের ছয়জনই সামনে বসতে পারবে তারপর পাঁচজন তারপর চারজন খুব ইজি তাহলে এটা ক্যালকুলেট করবো সিক্স ইন্টু পাঁচ ছয় তিরিশ তিরিশ ইন্টু চার একশো বিশ এই পুরো জিনিসটা সেটা আবার এটা ক্যাল এটা ক্যালকুলেট করে যোগ করব সেটা হচ্ছে আমাদের টোটাল অ্যান্সার ওকে সো তাহলে তোমরা নিজেরা আরেকটা জিনিস প্র্যাকটিস করে নিও সেটা হচ্ছে ফোর ডিজিট নাম্বার ফোর ডিজিট ইভেন্ট নাম্বার গ্রেটার দেন সাম থাউজেন্ড অথবা কিছু একটা বাট আই হোপ তোমরা সবাই পারবা ইনশাল্লাহ ওকে থ্যাংক ইউ